ఎవరెవరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మీద పోటీ చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థుల మీద బురద చల్లి ఒక పెద్ద ఎత్తున నెగిటివ్ ప్రచారం చేసి ఎన్నికల్లో గెలవాలి అనేటటువంటి సందేశం ఇస్తున్నటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఐదేళ్లలో ప్రజలకి మనం ఇన్ని చేశాము ఖచ్చితంగా ఇంకా భవిష్యత్తులో బాగా చేస్తాము ప్రజలు ఖచ్చితంగా మన వైపు ఉన్నారు ధైర్యంగా ఓటు అడగండి అనేటటువంటిది ఆయన ఎక్కడా చెప్పడం లేదు వాటి పార్టీ వాళ్ళకి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకు సంబంధించినటువంటి కేసుల గురించి ఈరోజు నిన్నటి నుంచి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ మీద ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు మీకు ఆ నైతిక అర్హత ఉందా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని అడుగుతూ ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కేసులు ఎవరి పుణ్యం వల్ల వచ్చినాయో మీ అందరికీ తెలుసు ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుమ్మక్కై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చాక వేరొక పార్టీ పెడతారు అనేటటువంటి పెట్టిన తర్వాత ఒక ప్రజానాయకుడిగా విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ వస్తున్నటువంటి సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కట్టడి చేయడానికి రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేక ప్రజాదరణను తగ్గించడం మీకు చేత కాక ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టినటువంటి కేసులు ఈరోజు ప్రజల ముందు మేము అనేక సార్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిలబడ్డారు ఒక ఎంపీగా ఈ దేశంలోనే ఒక రికార్డు మెజారిటీతో మీరు కేసులు పెట్టి అక్రమంగా కుట్రల్లో ఇరికించేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ప్రజలు గుండెల్లో పెట్టుకున్నారు ఒక రెండు ల రెండున్నర లక్షల ఓట్ల మెజారిటీతో ఎంపీగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గెలిపించారు ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలను ఇచ్చారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక కుట్రలకి గురవుతోంది రాజకీయ కుట్రలకి అనేటటువంటిది ప్రజలు అర్థం చేసుకుని ఈ రోజున మా వెనుక నిలబడ్డారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టినటువంటి కేసుల గురించి ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దొంగ దెబ్బ తీసేటటువంటి అలవాటు ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎట్లా కుట్ర పని కేసులు పెట్టించి ఇవాళ మళ్ళీ ఆ కేసుల గురించి మాట్లాడుతున్న మాట్లాడేటటువంటి సందర్భంలో మేము చాలా విషయాలు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం అనేక విషయాల్లో అనేక కేసుల్లో విచారణను ఎదుర్కోవడానికి భయపడి ఒక్క కేసులో కూడా నా తప్పేమీ లేదు నేను తప్పు చేయలేదు విచారణకి ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటానని ఒక్క కేసులో నేను ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారా జర్నలిస్ట్ మిత్రులారా ఒకసారి మీరు కూడా గుర్తు చేసుకోమని అడుగుతూ ఉన్నాను మీ జర్నలిస్టు లైఫ్లో ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను ఈ కేసులో ధైర్యంగా విచారణ ఎదుర్కోగలను అన్నటువంటి కేసు ఒక్కటైనా ఉందా చెప్పమనండి ఏ కేసు విచారణకు వచ్చినా హడావిడిగా కోర్టు మెట్లెక్కి స్టే తెచ్చుకోవడం కా తప్ప ఏ కేసులోనైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను తప్పు చేయలేదు అనేటటువంటి మాట ఇప్పటిదాకా మాట్లాడారా స్టేల బాబు ఈయన పదిహేడు కేసుల్లో ఈ రోజున స్టేల మీద బతుకుతూ ఉన్నారు అనేక విషయాల్లో ఓటుకు కోటు కేసులో ఇవాళ తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యేలను కొంటూ క్యాష్ బ్యాగులతో అడ్డంగా దొరుకుపోయి బ్రీఫ్డ్ మీ అనేటటువంటి గొంతు నాది కాదు అని ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడినప్పటికీ కూడా నేను తప్పు చేయలేదు అనేటటువంటి మాట చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎమ్మటి నోటెమ్మటి ఎందుకు రాదు అంటే ఆయన తప్పుల మీద తప్పులు చేస్తూ ఈరోజు అన్యాయంగా అనేక అక్రమాలు చేస్తూ పార్టీని నడుపుతున్నటువంటి వ్యక్తి కనుక ఏ కేసులోనైనా సరే ధైర్యంగా ముందుకు రారు రాజధాని భూముల విషయంలో జరిగినటువంటి కుంభకోణాల విషయంలో కావచ్చు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ జరగడంలో కావచ్చు వాళ్ళ మనుషులకి రాజధాని భూముల్ని కట్టబెట్టేటటువంటి విషయంలో కావచ్చు విచారణ అంటే ఉలిక్కి పడ్డమే తెలుసు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ధైర్యంగా ముందుకు రావడం ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా ఏ కేసైనా కావచ్చు ఎంత పెద్ద కుంభకోణమైనా కావచ్చు చిన్నది కావచ్చు పెద్దది కావచ్చు కేసు విచారణ అంటే స్టేలు తెచ్చుకోవడం పారిపోవడం తప్ప చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరొకటి తెలుసా సాక్షాత్తు ఒక క్రిమినల్ మైండ్ తోటి ఒక క్రిమినల్ మనస్తత్వంతో ప్రత్యర్థిని దెబ్బగొట్టడానికి కుట్రలు పన్నేటటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన మీద వచ్చినటువంటి ఆరోపణల మీద ఏ స్కామ్ అయినా సరే ఈ రోజున ఒక్క విచారణ కూడా ఎదుర్కోవడానికి ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఒక్క కానిస్టేబుల్తో పోని సిబిఐ దాకా పోవద్దు ఒక చిన్న స్థాయి నిజాయితీ పరుడైనటువంటి కానిస్టేబుల్ విచారణ చేస్తాడన్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి భయమే గవర్నర్ స్టేల్ తెచ్చుకోవడం విచారణ ఆపడం ఇదే కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయ జీవితం ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ ఐదేళ్లలో జరిగినటువంటి సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అవినీతి విషయం కావచ్చు రాజధాని భూముల్లో అవినీతి కావచ్చు నీరు చెట్టు స్కామ్ కావచ్చు 
ఫైబర్ గ్రిడ్ స్కామ్ కావచ్చు విశాఖ భూముల్లో స్కామ్ కావచ్చు దేవుడు భూముల్లో స్కామ్ కావచ్చు ఇంకా మేము అనేక విషయాలు చెప్పాం ఆరు లక్షల కోట్ల మేరకు అవినీతి జరిగింది ఈ ఐదేళ్లలో చంద్రబాబు గారి ప్రభుత్వంలో అని అంతేకాకుండా ప్రజలకు పెట్టినటువంటి ఏ సంక్షేమ పథకమైనా స్కామ్తో కూడిందే స్కామ్ చేయడానికి సంక్షేమ పథకం పెట్టినటువంటి ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నమెంట్ది ఈ వీటిలో ఏ విషయంలోనైనా సరే విచారణ ఎదుర్కొనేటటువంటి ధైర్యం ఉందా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అట్లాంటి వాడు నువ్వు కేసుల గురించి మాట్లాడే అర్హత ఉందా అని అడుగుతున్నా సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వెనుక ఎంత దొంగల ముఠా ఉంది అనేటటువంటిది ఈ రోజున మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఇరవై ఒక్క మంది మీద క్రిమినల్ కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి క్రిమినల్ కేసులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఇరవై ఒక్క మంది అభ్యర్థులు ఈరోజున తెలుగుదేశం పార్టీ వెనుక ఉన్నారు సాక్షాత్తు ఈ దొంగలకి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక పెద్ద దొంగ ఏ విచారణకి ఎదుర్కోకుండా తప్పించుకుంటున్నటువంటి దొంగ ఆయనైతే ఇవాళ ఇరవై ఒక్క మంది గురించి మేము ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉన్నాం ఇరవై ఒక్క మంది మీద ఉన్నటువంటి క్రిమినల్ కేసులు ఇవన్నీ కూడా మీకు అందజేస్తాం ఒక్కొక్కళ్ళ మీద ఎన్నెన్ని కేసులు ఉన్నాయో పెండింగ్లో ఎఫ్ఐఆర్లు ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాయో క్రిమినల్ కేసు నెంబర్లతో సహా ఈ రోజున మేము మాట్లాడుతూ ఉన్నాం మీ బినామీ సుజనా చౌదరి ఎన్ని వేల కోట్లు ఎగ్గొట్టాడు బ్యాంకులకి దాదాపు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక నేరగాడు సుజనా చౌదరి అనేటటువంటిది తెలియదా మీకు కేంద్ర మంత్రిగా అతన్ని ఎందుకు పెట్టి రక్షించారనేటటువంటిది ఈరోజు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మీకు లేదా సీఎం రమేష్ మీ మరొక బినామీ అతనికి సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు ఎట్లా సంపాదించాడు ఎన్ని వేల కోట్లు దోచాడు దానిపైన విచారణ అంటే మీరు నానా యాగి ఎందుకు చేస్తున్నారు ఐటీ విచారణ జరగకూడదు సిబిఐ విచారణ జరగకూడదు ఈడీ దాడులు జరగకూడదు ఇదంతా ఎందుకు ఎవరిని కాపాడేటటువంటి ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు ఇంతకాలం మీ రాయపాటి సాంబశివరావు మీ అభ్యర్థి మీ ఎంపీ అభ్యర్థి ఎన్ని వేల కోట్లు బ్యాంకుకి ఎగ్గొట్టాడు అదేవిధంగా మీ గంటా శ్రీనివాసరావు విశాఖపట్నంలో పేదవాడి భూములను ప్రభుత్వ భూములను కబ్జాలు చేస్తుంటే ప్రోత్సహించింది మీరు కదా మీ అచ్చోనాయుడు చేసినటువంటి అక్రమాలు అతని పైన ఉన్నటువంటి కేసులు గురించి ఎందుకు మాట్లాడవు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ పెందుర్తి అభ్యర్థి బండారు సత్యనారాయణ మొదపాక భీము భూములన్నింటినీ మింగేస్తే దాన్ని బయటకు రాకుండా తొక్కి పెట్టింది మీరు కాదా అతన్ని కాపాడింది మీరు కాదా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ అనకాపల్లి అభ్యర్థి పీలా గోవింద్ అక్రమ ఆస్తి ఎంత ఎన్ని భూములు ఎట్లా కొట్టేశాడు విచారణకు సిద్ధమేనా ఇక మీ పశ్చిమ గోదావరి ఎమ్మెల్యే చింతనేని ప్రభాకర్ నొటోరియస్ క్రిమినల్ ఇతని మీద ఇరవై ఏడు కే ఇరవై ఆరు కేసులు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నటువంటి మాట నిజం కాదా కేసుల గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే మీ మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీ వెనక ముందు పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం అనేటటువంటిది మర్చిపోతున్నారా మీ ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బడేటి బుజ్జి ఎన్ని భూముల్ని బజ్జిల్లాగా మింగేశారో ఎప్పుడైనా కూర్చొని చెప్తారా మీ బోండా ఉమా ఏమన్నా శాంతమూర్త ఇవాళ ఒక ఐపీఎస్ అధికారిని నడి రోడ్డు మీద నిలబెట్టి చొక్కా పట్టుకునేటటువంటి కోరలు ఇచ్చింది ఈ బోండా ఉమ లాంటి వాళ్ళకి ఎవరండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు కాదా ఇతను చేసినటువంటి భూ కబ్జాల మీద ఏ రోజైనా మీరు దృష్టి పెట్టారా ఇక పత్తిపాటి పుల్లారావు ఒక కాటన్ స్కామ్ రైతులను ముంచేసినటువంటి స్కామ్ చేసినా కూడా మీరు వాళ్ళని ఏమీ చెయ్యరు వాళ్ళని కాపాడతారు అగ్రిగోల్డ్ భూములు భూముల్ని కాజేసినటువంటిది పుల్లారావు కాదా మీ మైనింగ్ డాన్ ఎరపత నేని ఇతని మీద కోర్టు తప్పు పెట్టినా కూడా మీరు ఏమన్నా విచారణ చేయించారా అదేవిధంగా మీ ఉదయగిరి ఎమ్మెల్యే మహారాష్ట్రలో ప్రజాధనాన్ని దోచేసినప్పుడు మీ వెంకటగిరి ఎమ్మెల్యే రైల్వే కాంట్రాక్టర్లు బెదిరించి కోట్ల రూపాయలు లంచం అడిగినప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం ఈ రోజున ఈ క్రిమినల్ కేసులు అన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అభ్యర్థులు అందరినీ కూడా అలీబాబాకి నలభై దొంగలే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు వెనుక ఉన్నటువంటిది వందల మంది దొంగలు వందల మంది దొంగలకి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సాక్షాత్తు ఆయనే ఒక పెద్ద ము దొంగ నాయకుడు ఇవాళ కేసుల గురించి లేకపోతే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులని చులకన చేయడానికి బురద చల్లడానికి ప్రజాక్షేత్రంలో రాజకీయంగా ఎదుర్కోవడం చేతగాక ఈ రోజున వాళ్ళని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులని ఒక నేరస్తులుగా ముద్ర పెట్టి ప్రచారం చేయండి అని సాక్షాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు టెలికాన్ఫరెన్సుల్లో మాట్లాడుతున్నారు అంటే దీనికి ఏ ఏ సంకేతం ప్రజలకు ఇస్తున్నారనేటువంటిది అడుగుతూ ఉన్నాం
ఏ విచారణకి ఎదుర్కొనేటువంటి మీరు ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ కుట్రలన్నింటినీ ఎదుర్కొని ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పటికీ కూడా కేసులు పెట్టి వేధిస్తారు కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ అధికారంలో ఉన్నదని తెలిసినప్పటికీ కూడా రాష్ట్రం కోసం తనని నమ్ముకున్నటువంటి తన తండ్రిని నమ్ముకున్నటువంటి ప్రజల కోసం హైకమాండ్ను కూడా ధిక్కరించి కేసులు వచ్చినా ఎదుర్కొంటాననేటటువంటి ధైర్యం నమ్మకం తను తప్పు చేయలేదు కనుక వచ్చింది కుట్రలు జరుగుతాయి కేసులు పెడతారని తెలిసినప్పటికీ కూడా తప్పు జరగలేదనేటటువంటి నమ్మకం ఉండబట్టి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎదిరించారు మీరేం చేశారు కేసు వచ్చిన ప్రతిసారి ఎవరో ఒకళ్ళ కాళ్ళ దగ్గరికి పడ్డం అది బీజేపీ కావచ్చు లేకపోతే కాంగ్రెస్ కావచ్చు లేదా పక్కన ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ కావచ్చు ఏ పార్టీ కాళ్ళైనా పట్టుకుని స్టేలు తెచ్చుకోవడం విచారణను ఆపుకోవడం కనీసం చార్జ్షీట్లు వేయకుండా అడ్డుకోవడం ఇది కాదా మీ నైజం మీరా కేసుల గురించి మాట్లాడతారు ఒకటి రోజున ప్రజలకి చాలా స్పష్టంగా మీరు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది ఎందుకు మీరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద విష ప్రచారం చేసి ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్నారు ఎందుకు మీరు ఐదేళ్లలో మీరు చేసినటువంటి ప్రజలకు చేసినటువంటి మేలును చెప్పలేకపోతున్నారు ఒక రాజకీయ పార్టీగా ఒక అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీగా ఎదుటి పార్టీ మీద వంద అబద్ధాలు పది పది రకాలుగా మోసాలు ప్రచారం చేయమని మీకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎందుకు చెప్తున్నారు ఈరోజు ప్రజలు విజ్ఞులు ఆలోచించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులని అభ్యర్థులని దాదాపుగా ఎవరిని కూడా సూటిగా ఎదుర్కోలేక ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు ఇరవై మంది క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు ఒక్కసారి చెప్తాను గంటా శ్రీనివాసరావు గారు చింతమనేని ప్రభాకర్ దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు కోడెల శివప్రసాదరావు కాలువ శ్రీనివాసులు బోండా ఉమామహేశ్వరరావు పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి దామచర్ల జనార్దన్ వీళ్ళంతా తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులు అచ్చెన్నాయుడు కోన రవికుమార్ సబ్బంహారి నక్క ఆనందబాబు కరణం బలరాం సతీష్ కుమార్ రెడ్డి పులివెందుల రామసుబ్బారెడ్డి జితేందర్ గౌడ్ గుంతకల్ బాలకృష్ణ హిందూపూర్ బీకే పార్థసారథి పెనుకొండ వెంకట శివరామరాజు నర్సాపురం మాగంటి బాబు ఏలూరు కిష్టప్ప నిమ్మల కిష్టప్ప హిందూపూర్ వీళ్ళన్నిటి మీద ఏ వీళ్ళ పోటీ చేస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గాల పోలీస్ స్టేషన్లోనే క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నటువంటి మాట నిజం కాదా కనుక తప్పుడు ప్రచారాలు మానండి ఎన్నికలకు సంబంధించి మీరు ఇట్లాంటి ఒక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద బురద చల్లి గెలవాలనుకుంటే ప్రజలు తగిన బుద్ధి చెప్తారనేటటువంటిది స్పష్టం చేస్తూ ఉన్నాం డబ్బులు లేక గల్లా పెట్ట ఖాళీగా ఉండి ఈయన ఆపడానికి కుట్రలు పన్నుతున్నాడేమో అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు ఒక చేత్తో ఇస్తున్నట్టు ఒక చేత్తో లాక్కుంటున్నట్టు చేయడం చంద్రబాబు నాయుడు గారి నైజం ఇవాళ పసుపు కుంకుమ చెక్కులు ఐదేళ్లుగా ఇవ్వనటువంటి వాడికి ఐదేళ్లుగా డాక్టర్ రుణ మాఫీలు ఎగ్గొట్టినటువంటి వాడికి ఐదేళ్లుగా సున్నా వడ్డీ బకాయిలు బ్యాంకులు కట్టాల్సినవి ఎగ్గొట్టినటువంటి వాడికి ఎన్నికల ముందు తాయిలాలు ఇచ్చేటటువంటి ఎన్నికల ముందు మహిళలకి పసుపు కుంకుమ ఇచ్చేటటువంటి పెద్ద మనసు ఉంటుందని ఎవరైనా అనుకుంటారా అసలు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు అనేది ప్రజల్లో సందేహాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి ఇచ్చే క్రమం కూడా అనేక అనుమానాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి ఓటర్ కార్డులను సేకరిస్తున్నారు చెక్కులు ఇచ్చేటటువంటి పేరుతేట మంగళసూత్రాల మీద ప్రమాణం చేయించుకుంటున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకే ఓటు వేయాలి అనేటటువంటిది వీటన్నిటి మీద ఇవాళ ప్రజలు చాలా అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు అసలు చంద్రబాబు పసుపు కుంకుమ పేరుతోటి ఎట్లా మహిళల కళ్ళల్లో కారం కొడుతున్నారా అనేటటువంటిది అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి అది ముందు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది బయటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎప్పుడూ ఒక రోగం ఉంది ఒక 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 రకమైనటువంటి ఒక గుణం ఉంది ఇస్తున్నట్టు ఇవ్వడం దాన్నే నీరు గార్చడం కాపులకి రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాను ఇస్తున్నానని చెప్పి అంటాడు కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి మోకాలడ్డేటటువంటి ప్రయత్నం ఈయనే చేస్తాడు అదేవిధంగా మహిళలకు కూడా ఈరోజు పసుపు కుంకుమ అనేటటువంటిది ఇస్తున్నానని అంటూ అది ప్రజలకు చేరకుండా ఉండడానికి ఆయనే ప్రయత్నం చేసి ఆ బురదనేదో ఆ నెపాన్నేదో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నెట్టెడ్డామనేటటువంటిది చంద్రబాబు నాయుడు అందుకే మేము అన్నాం క్రిమినల్ మైండ్ అనేటటువంటిది ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి క్రిమినల్ మైండ్ ఉంటే రాష్ట్రంలో ఇట్లాంటి అరాచకాలే జరుగుతాయి కనుక క్రిమినల్ మైండ్ బాబు స్టేల బాబు వీళ్ళకి మహిళలే గుణపాఠం చెప్తారు మా మేనిఫెస్టో ఖచ్చితంగా మేనిఫెస్టో ఇప్పటికే ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది మేము చెప్పినటువంటి అనేక హామీలు నవరత్నాల దగ్గర నుంచి అనేక హామీలు ఈరోజు ప్రజలకి చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయి ప్రతి వర్గము ప్రతి సామాజిక వర్గము ప్రతి 
వర్గము కూడా సంతోషంగా ఉండడానికి కావలసినటువంటి అన్ని సంబంధించినటువంటి పథకాలని హామీలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు వాటికి పుస్తక రూపం ఇవ్వడమే మేనిఫెస్టో అనేటటువంటిది ఒక రూపం ఇవ్వడం మాత్రమే మిగిలి ఉంది ఖచ్చితంగా ప్రజల ముందు కతి త్వరలో మేనిఫెస్టో రాబోతోంది